Okay, good morning, everyone. Okay. So, let us discuss the booklet first. Or let us first discuss HCV. So, first we will discuss HCV. So, HCV. Question number one to thirty. Any doubts? Good morning, everyone. Question number one to thirty. Any doubts? Yeah. Question number one to thirty. Any doubt? Yes, there are doubts. HCV one two thirty. I think. Uh, hello, everyone. Can you hear me? Am I audible and visible? ओके देन टेल योर डाउट्स थर्टी तक में क्या डाउट्स है आपके बोलो ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट ओके वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट लेट एस स्टार्ट ट्वेंटी एट ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी थ्री ऑल्सो आई थिंक वी विल डिस्कस ट्वेंटी थ्री ऑल्सो या And eighteen, okay, eighteen. Okay, he can. And forty-two. Okay, so we will discuss all these questions. Let us start. Okay. Yeah. 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 You can tell from thirty-one to forty-two also. But we have almost discussed all the questions. Only forty-two is remaining. So we will take these five doubts. If you have any other question, you can ask. Let us start. Okay. Okay. My voice is echoing. No problem. it will echo because the room is empty yeah the room is empty that's why the voice will echo a bit okay 
ओके सो आई एम इन एन एम्प्टी रूम ये रूम खाली है ना इट्स एन एम्प्टी रूम दैट्स व्हाई द साउंड इज इक्वल ओके सो डोंट वरी सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 28 ओके सो देखो दिस इज क्वेश्चन नंबर 28 सब लोग देखो ध्यान से ओके किसी ने बोला 27 भी डिस्कस करना है ठीक है वी विल डिस्कस 27 आल्सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद 28 एवरीवन सी क्वेश्चन नंबर 28 ये देखो कैन यू सी इज इट विजिबल टू यू स्क्रीन विजिबल है यस ओके ओके देखो तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स में आपको ये तीन ब्लॉक दिए गए एम वन एम टू और एम थ्री तो जो एम वन है एम वन का अगर एक्सेलरेशन आप ए मान लो ए ऊपर मान लो ए तो ये जो पुली है पुली का भी एक्सेलरेशन क्या होगा ए होगा नीचे पुली का ठीक है तो ये जो ब्लॉक है एम वन ब्लॉक ये एम वन एम वन के लिए हम यूज करेंगे हिमैन यानी ग्राउंड ऑब्जर्वर क्या यूज करेंगे ग्राउंड ऑब्जर्वर तो क्या करना होगा नो नीड ऑफ सुपर फोर्स तो उसमें सुपर फोर्स का कोई जरूरत नहीं है तो क्या होगा इक्वेशन ऊपर लग रहा है टेंशन टी हमने यहाँ पे टेंशन टी मान लिया है अच्छा यहाँ पे टेंशन होगा टी टी ओके टी टी मान लो तो यहाँ पे टेंशन टी वन मान लिया हमने टी वन और इसमें टेंशन मान लिया टी तो आप क्या लिखोगे इस ब्लॉक के लिए इस ब्लॉक के लिए क्या लिखोगे ऊपर होगा टेंशन टी वन तो आप लिखोगे टी वन ये होगा एम वन जी और ये ए तो आप लिखोगे टी वन माइनस एम वन जी इज इक्वल टू एम वन ये समझ में आया ये M1 के लिए दिस इज फॉर M1. वन डिड यू अंडरस्टैंड दिस ये समझ में आया सबको ओके अब देखो अब देखो इसका जो दूसरा है पुली सेकेंड पुली जो है मैंने यहाँ पे क्या किया है मैंने यहाँ पे इसको ए बोला है ये जो पुली है इस पुली का नाम ए रखा है और ये जो पुली है इसका नाम रखा है बी ठीक है इसका नाम बी रखा है तो अब बात करते हैं बी पुली के बारे में तो जो बी पुली है इधर ऊपर टेंशन टी वन है नीचे टी है ठीक है तो मैंने यहाँ पे क्या किया है मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वर लिया है स्पाइडरमैन यानी मैं अब सॉल्व करूंगा इसको सुगर फोर्स मेथड से आई विल सॉल्व दिस यूजिंग सुगर फोर्स मेथड ठीक है I will solve this using pseudo force method. So it will be easy for you. It will be easy for me. Okay. So that will be easy for me. Okay. There you go. So this will be easy for me. So I have taken here Spider Man. You see, I have taken Spider Man here. There you go. Spider Man. यानी ये ऑब्जर्वर है स्पाइडरमैन क्या है यहाँ पे ऑब्जर्वर तो उसका एक्सेलरेशन क्या है ऑब्जर्वर का तो जो पुली का होगा क्योंकि हमने क्या लिया वी हैव टेकन वी हैव टेकन स्पाइडरमैन ऑन द पुली तो जो पुली का एक्सेलरेशन होगा वही होगा स्पाइडरमैन का पुली एक्सेलरेशन स्पाइडरमैन कौन है ऑब्जर्वर तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन भी ए है डाउनवर्ड्स ठीक है देखो एक चीज हमेशा याद रखो एक चीज हमेशा याद रखो अगर ऑब्जर्वर नीचे जा रहा है अगर ऑब्जर्वर नीचे जा रहा है तो सूडो फोर्स ऊपर लगेगा सूडो फोर्स का लगेगा ऊपर ये हमेशा याद रखो 
अगर ऑब्जर्वर का जो एक्सेलेशन है ऑब्जर्वर नीचे जा रहा है तो सूडो फोर्स का लगेगा ऊपर अगर ऑब्जर्वर ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स का लगेगा नीचे और ये हमेशा ध्यान रखना तो यहां पे क्या होगा यहां पे जो है यहां पे ठीक है यहां पे जब आप लोगे ये वाला ब्लॉक है टू वाला ब्लॉक लोगे टू वाला ब्लॉक तो इस टू वाले ब्लॉक पे क्या क्या लगेंगे फोर्सेस एक तो टेंशन लगेगा ऊपर नीचे लगेगा एम जी तो ये देखो यहाँ टेंशन दिखाया हमने और ये एम जी दिखाया और एक सूडो फोर्स लगेगा सूडो फोर्स क्या होता है सूडो फोर्स होता है मास ऑफ द बॉडी इन टू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्व तो मास ऑफ द बॉडी एम टू और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर होगा टूडो फोर्स क्या होता है मास ऑफ द बॉडी इन टू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर तो सूडो फोर्स कितना आएगा मास ऑफ द बॉडी यानी एम टू और एक्सेलरेशन कितना है ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ए है ए तो वो हो जाएगा ए एम टू ए और कहा लगेगा वो वो ऊपर लगेगा ऊपर क्यों लगेगा क्योंकि जो स्पाइडर मैन है वो नीचे आ रहा है ऑब्जर्वर नीचे एक्सेलरेटेड है तो सूडो फोर्स का लगेगा सूडो फोर्स दोनों पे ऊपर लगेगा ये दोनों पे सूडो फोर्स का लगेगा ऊपर तो पहले एम टू देखो एम टू में तीन फोर्सेस लग रहे हैं एम टू में कितने फोर्सेस लग रहे हैं तीन फोर्सेस ठीक है तो एक तो एम जी एक टी और एक सूडो फोर्स ओके और हमने क्या किया है हमने एक्सेलरेशन एजिंग किया ए वन एक्सेलरेशन ऑफ ये ब्लॉक टू विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर यानी स्पाइडरमैन उसको ए वन मान ऊपर और इसको हमने माना ए वन नीचे इसका इसका इस वाले ब्लॉक एम थ्री का तो जो एम थ्री है एम थ्री का जो एक्सेलरेशन है एम थ्री का हमने माना है वो भी ए वन नीचे तो ये क्या है एक्सेलरेशन ऑफ थ्री विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ये क्या है ऑब्जर्वर ये क्या है ऑब्जर्वर ये क्या है एक्सेलरेशन ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ने किधर माना है ऊपर माना है और एक्सेलरेशन ऑफ थ्री क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वो नीचे होगा ठीक है तो विद रेस्पेक्ट टू स्पाइडर मैन तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है मैंने लिखा है कि पुली बी इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू स्पाइडर मैन जो पुली है बी पुली जो है इट इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू स्पाइडर मैन तो स्पाइडर मैन को क्या लगेगा स्पाइडर मैन को लगेगा कि ये ऊपर जा रहा है एवन से और ये नीचे जा रहा है एवन से ठीक है अब आप क्या लगाओगे अब आप लगाओगे ये वाला इक्वेशन समेशन ऑफ नेट रियल फोर्स प्लस सूडो फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इन टू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ये इक्वेशन होता है ना अपना समेशन ऑफ रियल फोर्स प्लस सूडो फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इन टू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू ये अपना फॉर्मूला है जब भी हम सूडो फोर्स यूज करते हैं तो रियल फोर्स कौन कौन से है टेंशन और एम टू जी रियल फोर्स है टेंशन पॉजिटिव एम टू जी नेगेटिव ऐसा क्यों क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है ये हमने ऊपर लिया हुआ है इसका देखो ऊपर लिया हुआ है तो ऊपर वाले सब पॉजिटिव नीचे वाले नेगेटिव तो T माइनस एम टू जी ये हो गया रियल फोर्स ये रियल फोर्स और सूडो फोर्स एम टू ए ऊपर है ये हो गया एम टू ए सूडो फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी यानी एम टू इन टू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मतलब मतलब ए वन ठीक है ये समझ में आया आप लोगों को डिड यू अंडरस्टैंड दिस हेलो
ओके गुड अब ये तो ये तो एम टू का हो गया एम थ्री का क्या होगा तो एम थ्री का क्या होगा देखो एम थ्री जो है तो आपको पहले दिखाना रियल को आपको ट्राई करना है आपको लिखना है रियल कोर्स तो रियल कोर्स कौन कौन से एक टेंशन एक एम थ्री जी ये रियल कोर्स है तो टेंशन कहा लग रहा है टेंशन लग रहा है ऊपर और एम थ्री जी का लग रहा है नीचे ठीक है और सूडो कोर्स का लगेगा अच्छा ये सूडो कोर्स लगेगा ऊपर ऊपर क्यों लगेगा सूडो कोर्स क्योंकि मैंने बताया आपको जो अपना ऑब्जर्वर है ऑब्जर्वर जो है ऑब्जर्वर नीचे आ जाएगा नीचे तो अगर ऑब्जर्वर नीचे जाएगा तो सूडो कोर्स कहा लगाएगा सूडो कोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएगा मास ऑफ द बॉडी एम थ्री ए एक्सेप्टेशन ऑफ द ऑब्जर्वर यानी मास ऑफ द बॉडी इन टू ए ये लगेगा ऊपर सूडो फोर्स ये क्या है ये है सूडो फोर्स तो ये तीन इक्वेशन हो गए एक हो गया एम थ्री ए ऊपर और ये और इसका एक्सेलरेशन नीचे है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इसका जो एक्सेलरेशन है यानी ये जो है एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ये जो आप एक्सेलरेशन देख रहे ये नीचे है तो नीचे वाला आप प्लस लेंगे और ऊपर वाला आप क्या लेंगे माइनस तो इक्वेशन क्या होगा समेशन ऑफ रियल कोर्स क्या होगा एम थ्री जी ये जो आप देख रहे हो एम थ्री जी और ये टेंशन टी ये टेंशन नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा तो एम थ्री जी माइनस टी ये रियल कोर्स और सुंदर फोर्स होगा ये एम थ्री ए क्या ये एम थ्री ए ठीक है सुंदर फोर्स ये हो गया इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी क्या मास ऑफ द बॉडी एम थ्री है इसका जो पास है वो एम थ्री है और इसका एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर हमने क्या लिया है ए वन ये ये ए ये है इक्वेशन नंबर टू सॉरी थ्री ये है इक्वेशन नंबर थ्री ये समझ में आया आपको डिड यू अंडरस्टैंड ये समझ में आया क्या ओके ठीक है ठीक है गुड तो अब क्या करना है आपको अब आपको ये तीन इक्वेशन सॉल्व करना है देखो ये जो पहला इक्वेशन आया था ये वाला ये वाला इक्वेशन ये इक्वेशन नंबर वन ये जो दूसरा इक्वेशन आया है ये वाला ये वाला ये और ये जो तीसरा इक्वेशन आया है ये वाला ये सॉल्व करना है और एक और इक्वेशन बना सकते हैं आप पुली का आप एक बना सकते हैं पुली का इक्वेशन पुली का इक्वेशन क्या होगा जो पुली है पुली के ऊपर लग रहा है टी वन और नीचे लग रहा है टी तो आप क्या लिखोगे आप लिखोगे टी वन माइनस टू टी इज इक्वल टू मास ऑफ द पुली इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द पुली मास ऑफ द पुली जीरो है तो आपको मिल जाएगा टी वन इज इक्वल टू टू टी तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फोर ये हो गया फोर तो आपको सॉल्व करना है वन टू थ्री फोर को वन टू थ्री एंड फोर को सॉल्व करना है एंड गेट द आंसर तो वो आपका होमवर्क रहेगा ठीक है मैं आपको ये पी डी एफ आई सेंड यू दी डी एफ डोंट वरी ठीक है आई सेंड यू द पी डी एफ तो यू हैव टू सॉल्व वन टू थ्री फोर एंड गेट द आंसर तो ये हो गया है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट ठीक है ये ट्वेंटी एट हो गया अब करते हैं ट्वेंटी थ्री अब ट्वेंटी थ्री डिस्कस करते हैं ठीक है लेटेस्ट डिस्कस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ओके चलो लेटेस्ट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ओके ठीक है चलो वे डिस्कस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री हाँ डोंट वरी आई सेंड द पीडीएफ आई सेंड द पीडीएफ ओके डोंट वरी ओके लेटेस्ट डिस्कस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ओके दस वन मिनट आई दस ड्रिंक वाटर एंड कम टिल दैट टिल दैट पॉइंट यू कैन जस्ट गो थ्रू द स्लाइड जस्ट गो थ्रू द स्लाइड आई दस
okay okay so first first i will uh, explain you 22 theek hai 22 and then i will tell you 23 so 22 mein kya diya tha aapko ye mass diya tha 0.3 kg m1 ka value diya tha theek hai m2 diya tha 0.6 kg aur diya tha the system is released from rest the system is released from rest ke liye tha m2 ka value 0.6 hai m2 bada hai theek hai m2 bada hai m1 se तो मैंने इसका एक्सेलरेशन नीचे ले लिया इसका एक्सेलरेशन नीचे मान लिया ए और इसका एक्सेलरेशन मैंने ऊपर मान लिया ठीक है अब इक्वेशन क्या होगा तो इसके लिए इक्वेशन होगा टी माइनस एम वन जी इज इक्वल टू एम वन एच इसके लिए क्यों क्योंकि इसके लिए एक्सेलरेशन ऊपर है तो टी प्लस हो जाएगा और एम वन जी माइनस हो जाएगा तो टी माइनस एम वन जी इज एम वन इसके लिए क्या होगा इसके लिए एम टू एक्सलेशन नीचे तो एम टू जी प्लस टी माइनस एम टू जी माइनस टी इजल टू एम ए इसको आप सॉल्व करोगे ना इसको सॉल्व करोगे तो एक्सेलेशन आ जाएगा ये आपने किया होगा ये आप सबने किया होगा ये ट्वेंटी टू वाला पार्ट है और यहाँ से सॉल्व किया टेंशन भी मिल गया होगा ठीक है बट मेन सवाल ये है कि टू सेकेंड के बाद क्या हुआ तो क्वेश्चन में बोला है आपने टू सेकेंड लार्जर पास इज स्टॉप After two seconds, the larger mass is stopped. ठीक है ठीक है क्वेश्चन में क्या बोला गया है 22 सबने किया है 22. टू तो लिखो ट्वेंटी टू डन सर टू टू डी एस एवरी वन टाइप टू टू डी एस अगर आपने किया है ट्वेंटी टू क्या से देखने की है ओके okay. अब आपसे बोला है यहां पे हाँ अब देखो ट्वेंटी थ्री अब ट्वेंटी थ्री करते हैं तो आपको ये एक्सेलरेशन मिल गया ठीक है ये एक्सेलरेशन मिल गया अब वो बोल रहा है कि दो सेकेंड के बाद द लार्जर मास इज स्टॉप तो अगर लार्जर मास को स्टॉप करोगे तो क्या होगा देखो तो अब ये सिचुएशन हो जाएगा तो आफ्टर टू सेकेंड तो ये है टी इक्वल टू जीरो यहां पे टी इक्वल टू जीरो पे और ये है टी इक्वल टू टू तो आप ध्यान से देखो टी इक्वल टू टू पे क्या हो रहा है तो पहले हम लोग देखेंगे इस ब्लॉक का इस ब्लॉक को ए कह रहे हैं हम लोग तो ए ब्लॉक का मैंने यहां लिखा है देखो ध्यान से ठीक है ए ब्लॉक का क्या होगा ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए और ये है वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर टू सेकेंड्स तो डिस्प्लेसमेंट होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर यू जीरो है इसका जो यू है बिकॉज द सिस्टम इज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट द सिस्टम has started from rest तो u कितना होगा u जीरो होगा आप एक्सेलरेशन कितना होगा एक्सेलरेशन आपने फाइंड किया था टेन बाई थ्री टाइम कितना है टाइम है टू तो टू का स्क्वेयर तो डिस्प्लेसमेंट आया ट्वेंटी बाई थ्री वेलासिटी क्या आएगा u प्लस एटी यू जीरो है एक्सेलरेशन 10 बाई थ्री है टाइम है टू तो 20 बाई थ्री हो गया मतलब जब ये जब ये 20 बाई थ्री ऊपर जाएगा तब इसका वेलोसिटी होगा 20 बाई थ्री और जब ये 20 बाई थ्री नीचे जाएगा तुमने इसको रोक दिया है देखो ये तुम्हारा हाथ है तो इसका भी हो गया जी मतलब सिचुएशन क्या हो गया ये दोनों यहां से स्टार्ट किए थे यहां से स्टार्ट किए थे ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है तो ये 20 बाई थ्री मीटर ऊपर गया ये भी 20 बाई थ्री मीटर नीचे गया लेकिन इसका वेलोसिटी हो गया 20 बाई थ्री इसको तुमने रोक दिया रोक दिया तो इसका वेलोसिटी जीरो हो गया ठीक है तो आफ्टर टू सेकेंड्स तुमने क्या किया तुमने इसको रोक दिया तो अब क्या होगा 
अब सवाल ये पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम इलास्ट इलास्ट मतलब आफ्टर व्हिच द स्ट्रिंग विल बी टाइड अगेन तो यहां पे स्ट्रिंग क्या हो गया यहां पे स्ट्रिंग लूज हो गया तो एट t इक्वल टू 2 सेकंड्स क्या हो जाएगा द स्ट्रिंग विल बिकम लूज द स्ट्रिंग विल बिकम लूज लूज क्या हुआ क्योंकि आपने एक को एक को रोक दिया आपने एक आपने क्या किया आपने एक ब्लॉक को रोक दिया अगर आपने एक ब्लॉक को रोक दिया तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा लूज हो जाएगा सवाल ये कि वेन विल इट बी टाइट अगेन द स्ट्रिंग कब टाइट होगा वापस ये सवाल तो वो हमें डिस्कस करना है तो वो हम करेंगे डिस्कस नेक्स्ट लाइन में करेंगे अब देखो अब सिचुएशन क्या है अब सिचुएशन ये है ये था टी इक्वल टू जीरो है टी इक्वल टू टू और ये ऊपर जाएगा टी इक्वल टू टू फाइनल टाइम यानी टू प्लस टी सेकेंड्स तो हमने यहां पे क्या माना है लेट द स्ट्रिंग बी टाइट अगेन आफ्टर टी टाइम ठीक है लेट द स्ट्रिंग बी टाइट अगेन लेट द स्ट्रिंग बी टाइट अगेन आफ्टर टी सेकेंड्स ऐसा मान लिया तो दो सेकेंड पे सिचुएशन क्या है सिचुएशन ये है कि इसका वेलोसिटी है ट्वेंटी बाई थ्री इसका वेलोसिटी जीरो है ये हो रहा है टू सेकेंड पे तो ये टाइट हुआ ये टाइट तब होगा जब ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऊपर ये जितना डिस्टेंस ऊपर जाएगा उतना ही डिस्टेंस अगर b नीचे जाएगा t टाइम में तब जाकर स्ट्रिंग टाइट होगा तब जाकर ये जो स्ट्रिंग है ये जो ये जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग टाइट होगा ठीक है यहां पे a जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऊपर जितना उतना ही अगर b नीचे ट्रेवल करेगा तब जाके ये स्ट्रिंग टाइट होगा वेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोथ ऑफ ब्लॉक्स विल बी सेम और इक्वल then the string will be tighter currently the string is not tight isliye kya hai the string will be slack loose string kya hai loose both the blocks are falling completely under gravity to abhi dono jo hai dono ka acceleration kya hai minus c they are falling freely under gravity both the blocks are falling freely under gravity theek hai okay to ab kya hoga ab iska x1 nikalo iska x2 nikalo और इस x1 x2 को इक्वेट कर दो फाइंड आउट x1 फाइंड आउट x2 और दोनों पे इक्वेट कर दो जब दोनों बराबर होंगे उस वक्त स्ट्रिंग टाइट होगा उस वक्त स्ट्रिंग क्या हो जाएगा उस वक्त वापस स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा तो तो चलो x1 फाइंड आउट करते हैं तो x1 क्या होगा x1 होगा u t प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर यू कितना है तो आपको पता है u का वैल्यू 20 बाई थ्री है क्योंकि जो ये वाला ब्लॉक है उसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 20 बाई थ्री है t इक्वल टू टू सेकेंड है उसका जो वेलोसिटी है और वो ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है t टाइम के लिए t टाइम के लिए यहां से यहां तक जो टाइम है वो टाइम t है तो क्या होगा यू डी यू ओवर ट्वेंटी बाई थ्री टी प्लस हाफ ए क्या होगा एक्सेलरेशन है माइनस जी यानी माइनस टेन तो माइनस टेन टी स्क्वेयर ये आएगा आपका एक्स वन एक्स टू क्या आएगा एक्स टू जो है उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है जीरो और वो नीचे जा रहा है और उसका एक्सेलरेशन कितना है एक्सेलरेशन माइनस टेन माइनस जी तो वो यू टी जीरो हो जाएगा आप एक्सेलरेशन माइनस टेन हो जाएगा और ये है टाइम ये होगा माइनस फाइव टी स्क्वायर तो आपको इसका मॉड लेना है इसका मॉड होगा प्लस फाइव टी स्क्वायर तो 20t टी माइनस फाइव टी स्क्वेयर को आपको इक्वेट करना है 5t टी स्क्वेयर से तो ये हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका यहां पे एक महीना
इसमें अंडू कैसे करते हैं ये आर एक मिनट पर एक मिनट ठीक है देखो तो मैं आपसे क्या कह रहा था मैं कह रहा था कि ये जो ऊपर जाएगा x1, इसका x1 हो जाएगा यू टी यानी ट्वेंटी बाई थ्री टी हाफ ए टी स्क्वायर मतलब माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ये हो जाएगा तो ये आ जाएगा x1 वन इज इक्वल टू ट्वेंटी बाई थ्री टी माइनस फाइव टी स्क्वायर ये दूसरा जो ब्लॉक है उसका वेलोसिटी जीरो है तो वो भी नीचे जा रहा है वो भी नीचे जा रहा है टी टाइम तक यहां से जो टाइम लगा उसको टाइम वो टाइम हमने टी लिया है ये है टी इक्वल टू टू सेकेंड उसका जो एक्स टू आएगा वो एक्स टू कितना आएगा वो आएगा यू टी यानी जीरो माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर ये होगा माइनस फाइव टी स्क्वेयर आपको दोनों का मॉड इक्वेट करना है दोनों का ठीक है तो दोनों का मॉड आप इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी टी बाई थ्री माइनस फाइव टी स्क्वेयर और इसका मॉड लेना है तो x2 का मॉड क्या होगा x2 का मॉड होगा फाइव टी स्क्वेयर डिस्टेंस है डिस्टेंस हमको दोनों का डिस्टेंस इक्वेट करना है तो वो आ जाएगा यहां से ट्वेंटी टी बाई थ्री इज इक्वल टू टेन टी स्क्वेयर तो एक टी कैंसिल हो गया टी आ गया टू बाई थ्री सेकेंड ठीक है ये सॉल्व हो गया समझ में आपको एक बार देखो फिर से तो ये मैंने पहले बताया था आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लो वो आपने कर लिया उसके बाद क्या करना है उसके बाद आपको देखना है कि दो सेकेंड पे क्या होगा दो सेकेंड पे क्या क्या होगा तो दो सेकेंड पे इसका वेलोसिटी हो गया ट्वेंटी बाई थ्री और इसका हो गया जीरो इसको रोक दिया ठीक है तो यहां पे आके स्ट्रिंग ढीला हो गया स्ट्रिंग ढीला हो गया स्ट्रिंग का टेंशन जीरो हो गया यहाँ पे स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो टेंशन जीरो हो गया तो यहाँ पे आके फ्री फॉल शुरू हो गया फ्री फॉल इन दोनों जो ब्लॉक्स है वो फ्रीली फॉल होने लगे फिर क्या हुआ फिर उसके बाद जो है हमने दोनों के लिए सॉल्व करना शुरू कर दिया हमने बोला देखो ये जो ब्लॉक है इसका इनिशियल प्लॉसिटी ट्वेंटी बाई थ्री हो गया इसका एक्सेप्रेशन माइनस जी इसका इनिशियल प्लॉसिटी जीरो हो गया ये सब कब है ये सब टी इक्वल टू टू सेकेंड पे टी इक्वल टू टू सेकेंड पे हम बता रहे हैं टी इक्वल टू टू सेकेंड पे ठीक है और इसका वेलोसिटी हो गया जीरो क्योंकि हमने इसको रोक दिया था टी इक्वल टू टू सेकेंड तो ये क्या हो गया अभी स्लैक हो गया अभी ये दोनों वापस स्ट्रिंग टाइट कब होगा वापस जो ये स्ट्रिंग है ये टाइट कब होगा ये टाइट कब होगा जब ये जाएगा एक्स डिस्टेंस ऊपर और और ये जाएगा एक्स डिस्टेंस नीचे तो हम लोगों ने दोनों का x1 x2 इक्वल कर दिया अगर तो हम लोगों को टाइम मिल जाएगा जब स्ट्रिंग वापस टाइट हो जाए वो हमने इसमें सॉल्व कर दिया ठीक है ओके सो डिड यू अंडरस्टैंड जो लोग लेट ज्वाइन में वो बाद में देख लेना रिकॉर्डिंग डिड यू अंडरस्टैंड Yes. So we have discussed twenty-three. 
Now let us discuss twenty six. Let us discuss twenty six. So question number twenty six. Let us. एक मिनट है मैं क्वेश्चन देख रहा हूं जस्ट तो वन मिनट वन मिनट मैं यहां पे ऑन कर रहा हूं पीडीएफ ओके ट्वेंटी सिक्स देखो आपको दिया गया ट्वेंटी सिक्स में एक ब्लॉक दिया गया ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक के इधर लग रहा है एफ एफ का वैल्यू दिया है एम टू जी बाई टू और ये है एम वन और यहां पे एक पुली है और ये आपको दिया गया है एम टू ठीक है तो सब फ्रिक्शनलेस है यानी स्मूथ है क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ एम वन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ एम वन ठीक है ओके चलो लेटेस्ट स्टार्ट तो इसमें जो है सबसे पहले देखो आप आप यहां पे मान लो कि इसका जो एक्सेलरेशन है इसका जो एक्सेलरेशन है वो ए है और इसका एक्सेलरेशन भी ए ठीक है ये मान यहां पे जो टेंशन है वो टी है ठीक है जो टेंशन है वो आप टी मान लो तो देखो यहां तो आपका इसका इक्वेशन क्या होगा इस वाले का इक्वेशन तो नीचे क्या लग रहा है नीचे लग रहा है एम टू जी तो नीचे वाला प्लस ऊपर वाला माइनस क्या लिखोगे आप लिखोगे एम टू जी माइनस टी इज इक्वल टू एम टू ए ये हो गया इसके लिए क्या लिखोगे इसके लिए ये टी प्लस हो जाएगा ये एफ माइनस हो जाएगा तो आप लिखोगे टी माइनस एफ इज इक्वल टू एम वन ए ठीक है एफ का वैल्यू कितना दिया है एफ का वैल्यू दिया है एम टू जी बाई टू है ना ये देखो आप एफ का वैल्यू दिया एम टू जी बाई टू दिया तो इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा एम वन ए ये हो गया सेकेंड अगर आपने वन और टू को ऐड कर दिया वन और टू को आपने ऐड कर दिया तो टी और टी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा एम टू जी माइनस एम टू जी बाई टू इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू ए तो ये दोनों सब ट्रैक्ट होके क्या देंगे आपको ये आपको दे देंगे ये आपको दे देंगे एम टू जी बाई टू 
इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू ए और यहां से आपको ए मिल जाएगा यहां से आपको ए कितना मिल जाएगा यहां से आपको ए मिल जाएगा एम टू जी बाई टू इन टू एम वन प्लस एम ये आंसर है समझ में आया डिड यू अंडरस्टैंड everyone please tell me did you understand okay i will send the pdf on don't worry i'll send the pdf so yahan pe jo hai this was the first part this was the first part this was the second part This was the third part. This was the fourth part, and this was the fifth part. Okay, I'll send the PDF. Okay, okay. Don't worry, ah. Yeah. Don't worry, ah. Yeah. I'll send the PDF. Okay, okay. Okay. चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर twenty six हो गया. अब लेते हैं हमने क्वेश्चन नंबर twenty seven. तो twenty seven में क्या दिया है? ओके लेट इस टेक ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन ठीक है तो ट्वेंटी सेवन में आपको दिया गया है ये ऐसा एक पुली दिया है और ये ऐसा पुली है ठीक है और यहां पे जो है ये आपको दिया गया है एक और यहां पे आपको दिया गया है एक ब्लॉक तो ये जो है इधर एक फोर्स लग रहा है एफ और इधर एक फोर्स लग रहा है एफ ये हो गया एम वन ये हो गया एम टू ठीक है तो आपको एम वन कितना दिया है एम वन दिया है आपको फाइव के जी एम टू कितना दिया है एम टू दिया है टू के जी और फोर्स कितना दिया है फोर्स दिया है वन के जी बोला है फाइन एक्सेलरेशन फाइन एक्सेलरेशन ठीक है ओके तो पहले ये पार्ट कर ले पहले हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं ठीक है तो हाउ डू वी फाइंड द एक्सेलरेशन ओके लेट अस स्टार्ट तो सबसे पहले देखो सबसे पहले आप ये देखो जो m1 ब्लॉक है तो आप ऐसा मान लो कि m1 का एक्सेलरेशन a है नीचे जो m2 है m2 का a होगा ऊपर ठीक है तो M1 के लिए नीचे क्या लगेगा नीचे लगेगा एम वन जी ऊपर लगेगा टेंशन टी और नीचे एक और फोर्स लगेगा नीचे एक और फोर्स लगेगा वो है F, F लग रहा है नीचे और इसका एक्सेलरेशन नीचे तो ये दोनों प्लस हो गए ये माइनस हो गए तो ये हो जाएगा एम वन जी एम वन जी प्लस एफ माइनस टी इज इक्वल टू एम वन ए ये हो गया पहला इक्वेशन अब एम टू का क्या होगा तो एम टू का ऐसा हो जाएगा कि ये एम टू है तो नीचे लगेगा एम टू जी और नीचे लगेगा एक फोर्स एफ और ऊपर लगेगा टेंशन टी और एक्सेलरेशन ऊपर लिया हमने तो ऊपर वाला जो ये टेंशन है ये हो जाएगा पॉजिटिव और नीचे वाले ये हो जाएंगे नेगेटिव तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन हो जाएगा टी माइनस एम टू जी माइनस एफ इज इक्वल टू एम टू ए हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन 
बस इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आएगा ठीक है तो इसको सॉल्व करना है आप दोनों को ऐड कर लो तो ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो ये हो जाएगा एफ वन जी माइनस एफ टू जी ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एफ वन जी माइनस एफ टू जी इज इक्वल टू इज इक्वल टू हो जाएगा एम वन ए प्लस एम टू ए ठीक है एम वन ए प्लस एम टू ए ठीक है तो एम वन कितना दिया गया एम वन दिया गया फाइव सो फाइव इंटू टेन माइनस टू इंटू टेन तो फाइव ए प्लस टू ए ये हो जाएगा थर्टी इज इक्वल टू सेवन ए ए इज इक्वल टू थर्टी बाई सेवन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है तो ये आ गया अपना एक्सेलरेशन ट्वेंटी सेवन का ट्वेंटी सेवन का एक्सेलरेशन इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आएगा सेवन फोर जो ट्वेंटी एट सेवन ऑलमोस्ट ये आ जाएगा ठीक है तो ये हो गया एक्सेलरेशन फिर आपसे पूछा गया फिर आपसे इसमें बी पार्ट में पूछा गया ट्वेंटी सेवन में Describe the motion of M1 if the string breaks but F continues to act. So M1 जो है ये M1 है. M1 जो है इस पे क्या हो रहा है? M1 का acceleration किधर आया था? नीचे आया था ना? Start में नीचे आया था. कितना आया था? 4.3 meter per second. तो आप इससे F निकाल लो. F एफ निकाल सकते हो आप कैसे तो आपने इक्वेशन लिखा था इसके लिए आपने लिखा था एम वन जी प्लस एफ ठीक है तो तो ये जो इक्वेशन है ये जो दो इक्वेशन है ना ये दो इक्वेशन में ए का वैल्यू डाल दो ए का वैल्यू कितना है ए का वैल्यू है फोर पॉइंट थ्री ये दोनों में डाल दो फोर पॉइंट थ्री तो ये दोनों से आपको T और F मिल जाएगा क्या मिल जाएगा T और F तो मैं बस यहाँ हिंट लिख देता हूँ हिंट ये है कि यूजिंग A इन इक्वेशन वन एंड टू फाइंड T एंड F ठीक है फाइंड T एंड F एक बार आपने T और F निकाल लिया तो क्या होगा तो अब जो M1 है एम वन पे नीचे एम वन जी लग रहा है वो आपको पता है और आपको पता है कि एफ लग रहा है तो ऊपर आपने ब्रेक कर दिया स्ट्रिंग क्या हो गया ब्रेक सो आफ्टर आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक्स द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी जीरो द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी जीरो तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा तो जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है वो हो जाएगा एम वन जी प्लस एफ तो नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू एक्सिलेशन वो हो जाएगा एम वन जी प्लस एफ इज इक्वल टू एम वन ए तो आपको ए मिल जाएगा यहाँ से एम वन जी प्लस एफ बाई एम वन मतलब G प्लस F बाय ये आपको मिल जाएगा समझ में आया सबको तो इट विल मूव डाउन विद दिस एक्सेलरेशन डिड यू अंडरस्टैंड डिड यू अंडरस्टैंड Okay, but you have to find. You have to find this T and F. You have to find this T and F. So I think you can find it out. So you have to find it, and then the answer will be acceleration will be Z plus F by M1. 
this will come out to be 0 0.2 so the answer will be z plus 0 0.2 meter per second so please check it out please check it out okay check it out check it out okay so we have discussed we have discussed question number 20 26 and 27 now let us discuss 18th question so let us discuss question number 18 so question number 18 18 we have already discussed have we discussed 18 क्या आपने 18 डिस्कस किया है पहले टेल मी नो ओके ओके देन वी विल डिस्कस इफ वी हैव नॉट डिस्कस देन वी विल डिस्कस ओके 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 Okay, so all of you please drink some water. Pani Pia Sagarani. Okay. Let us discuss the 18th. But before that, we have to discuss 17th. Okay, they go. So 17th, we can hear you. तो एक स्प्रिंग है और इससे एक ब्लॉक सस्पेंडेड है ओके ब्लॉक है 2 केजी और जो स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है स्प्रिंग कांस्टेंट वो आपको दिया है 100 न्यूटन पर मीटर तो आपसे एटीन में पूछा है कि इफ इट इज इनसाइड एन एलिवेटर मतलब अगर ये एलिवेटर में रखा हो ऐसे तो आंसर क्या होगा ठीक है और आपको लिफ्ट का एक्सेलरेशन दिया है टू ठीक है सुनो सब लोग ध्यान से तो बहुत सिंपल है क्या होगा तो इसका दो पार्ट है पहला पार्ट है जब दो के जी है तो दो के जी है तो नीचे क्या लगेगा एम जी एम जी कितना होगा दो इंटू दस यानी बीस ऊपर क्या लगेगा के एक्स स्प्रिंग फोर्स और और आप इसको सूडो फोर्स से कर सकते हो चाहो तो सूडो फोर्स से कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो डायरेक्ट करना है तो इसका एक्सेलरेशन कितना है टू है तो आप लोगे ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस तो ये हो जाएगा के एक्स माइनस एम जी इज इक्वल टू एम एन सो के एक्स एम जी का वैल्यू ट्वेंटी एम का वैल्यू टू और ये ए का वैल्यू टू तो के एक्स कितना आएगा ट्वेंटी x कितना आएगा 24 by k k कितना दिया 100 मतलब x आएगा 0.24 मीटर ये हो गया आपका a part ठीक है ओके b part में क्या बोला है 
बी पार्ट में आपको बोला है कि ये जो दो के जी दो के जी है तो दो के जी को उसने टू प्लस वन किया है तो इसका एम जी हो जाएगा थर्टी ठीक है और ऊपर क्या लगेगा ए एक्स एक्सेलरेशन कितना है ए आप क्या लोगे इसको प्लस इसको माइनस ए एक्स माइनस एम जी इज इक्वल टू एम एक्स एम जी कितना है थर्टी एम कितना है थ्री ए कितना है टू ए एक्स कितना आएगा थर्टी सिक्स एक्स कितना आएगा थर्टी सिक्स बाई हंड्रेड मतलब जीरो पॉइंट थ्री सिक्स मीटर ये हो गया एक्स टू और ये हो गया एक्स वन तो व्हाट इज द फर्दर एलोंगेशन तो द फर्दर एलोंगेशन इज फर्दर एलोंगेशन इज एक्स टू माइनस एक्स वन That is zero point three six minus zero point two four. That is zero point one two meter. So the final answers are zero point two four meter and zero point one two meter. Did you understand? Hello, everyone. Did you understand? Okay, everyone. Please type. There are only fifty five minutes. Twelve to twelve o'clock. I have said that. एवरीवन टाइम पास सब लोग लिखो ठीक है ईस्ट और वेस्ट इसका आंसर क्या है ईस्ट और वेस्ट क्योंकि पिछले क्वेश्चन में दिया है ना सेवेंटी में दिया है इट अनदर वन केजी इज एडेड तो सेवेंटी को आपको एक्सटेंड करना है एटीन जो है वो सेवेंटी का पार्ट है आप में से कोई किसी ने भी इसका आंसर नहीं दिया ईस्ट और वेस्ट ओके तो वी हैव डिस्कस्ड नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू तो लेटर डिस्कस क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू तो फोर्टी टू में क्या देखा So this is the last question, okay? This is the last question. This is the last. Question. So we have discussed all the questions. This is the last one. Would your block is kept on the floor of an elevator? Block is kept. So it 
एक एलिवेटर है इस एलिवेटर के इधर एक ब्लॉक रखा है ओके सो देर इज अ ब्लॉक ओके अ ब्लॉक इज कैप ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर एट रेस्ट तो यहां रखा गया है The elevator starts descending with an acceleration of 12. ये तो जो elevator है, इसका जो acceleration है, वो है 12 meter per second square. ठीक है, downwards. Find the displacement of the block during the first two zero point seconds. ये जो block है, हमें इसका displacement निकालना है. ठीक है, in zero point two seconds. In zero point ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे यहाँ पे द ब्लॉक विल लूज द कॉन्टैक्ट द ब्लॉक विल लूज द कॉन्टैक्ट With the floor of the lift, ऐसा क्यों होगा क्योंकि जो ब्लॉक है ब्लॉक पे नीचे लग रहा है एम जी एम जी यानी एम इंटू टेन और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन और नीचे उसका एक्सेप्रेशन है ट्वेल्व तो आप क्या लिखोगे आप लिखोगे यहां पे एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम एम जी आएगा टेन एम ये आएगा ट्वेल्व एम तो यहां से नॉर्मल कितना आएगा यहां से नॉर्मल आएगा टेन एम माइनस ट्वेल्व एम माइनस टू एम मतलब क्या मतलब नॉर्मल इज लेस देन जीरो विच इज नॉट पॉसिबल Which is not possible. Normal कभी जीरो से कम नहीं होता इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि नॉर्मल इज जीरो मतलब देर इज नो कॉन्टैक्ट देर इज नो कॉन्टैक्ट तो कभी भी कभी भी अगर आपका वेन एवर यू गेट वेन एवर यू गेट नॉर्मल लेस देन जीरो उसका मतलब क्या है उसका मतलब ये है कि देर इज नो कॉन्टैक्ट देर इज नो कॉन्टैक्ट ओके तो नॉर्मल जीरो है तो कॉन्टैक्ट नहीं है अब कॉन्टैक्ट नहीं है तो ये जो है आपको इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या होगा यू ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट टी प्लस हाफ ए ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट टी स्क्वायर तो यू ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना होगा वो होगा यू ब्लॉक माइनस यू लिफ्ट वो तो जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाए और जो ए ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है वो क्या होगा वो होगा ए ब्लॉक माइनस ए लिफ्ट ए ब्लॉक कितना है तो अब जो ब्लॉक है ब्लॉक ब्लॉक पे सिर्फ लग रहा है ग्रेविटी एम जी लग रहा है तो ब्लॉक का एक्सेप्रेशन होगा माइनस जी डाउन होगा ब्लॉक तो वो होगा माइनस जी और ये होगा माइनस ऑफ माइनस ए तो ये हो जाएगा माइनस टेन माइनस ऑफ माइनस ट्वेल्व तो ये हो जाएगा प्लस टू तो ये आ जाएगा प्लस टू तो अब आपको सॉल्व कर लो तो ये डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना था ये पहला टर्म जीरो हो गया दूसरा टर्म हो गया हाफ एक्सेप्रेशन हो गया टू आई हो गया जीरो पॉइंट टू का स्क्वायर ये कैंसिल हो गया ये आ गया जीरो पॉइंट जीरो फोर मीटर ये आंसर है समझ में आया सबको 
कोई डाउट है तो बोलो लेकिन ये आंसर मैच नहीं हुआ मैच क्यों नहीं हुआ टाइम कितना दिया है ये आ रहा है कितना आ रहा है अच्छा अच्छा आपको यू भी निकालना पड़ेगा ना यू 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 निकालना पड़ेगा हाँ हाँ बट यू तो जीरो ही होगा ना ओके ओके हाँ देखो तो ये हो गया आपका विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट ये विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट है और अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है एग्जैक्ट तो आपको एग्जैक्ट निकालना है एग्जैक्ट निकालना है तो क्या होगा एग्जैक्ट निकालना है तो आपको से नहीं लेना पड़ेगा यू ऑफ ब्लॉक जीरो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक आप लोग माइनस टेन यानी जी और टाइम होगा जीरो पॉइंट टू तो एग्जैक्ट ऐसे निकलेगा एस ब्लॉक इज इक्वल टू यू ब्लॉक टी प्लस ब्लॉक टी स्क्वायर हाँ तो ये आपको निकालना है ठीक है ये निकालना है तो यू भी कितना है जीरो है एक्सेलरेशन कितना है माइनस टेन और टाइम कितना है जीरो पॉइंट टू का स्क्वायर तो ये हो जाएगा टू फाइव जो टेन यानी माइनस फाइव और ये हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो फोर ये हो जाएगा जीरो पॉइंट टू जीरो मीटर मतलब ट्वेंटी सेंटीमीटर ये आंसर है ट्वेंटी सेंटीमीटर डाउनवर्ड्स ट्वेंटी सेंटीमीटर डाउनवर्ड्स ये आंसर है और विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट देखोगे अगर विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर देखोगे तो वो है फोर सेंटीमीटर अपवर्ड ये है फोर सेंटीमीटर अपवर्ड विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट फोर सेंटीमीटर अपवर्ड विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट समझ में आया क्या समझ में आया सबको डिड यू अंडरस्टैंड ओके सो आई सेंड द पीडीएफ ओके ओके सो एनी डाउट्स फ्रॉम द बुकलेट मैंने आपको बुकलेट दिया था ओके क्वेश्चन नंबर टू फोर्टीन एंड फिफ्टीन हाँ दोनों नीचे जा रहे हैं बराबर है दोनों नीचे जा रहे हैं लिफ्ट भी नीचे जा रहे हैं ब्लॉक भी नीचे जा रहे हैं लेकिन लिफ्ट के रेस्पेक्ट में अगर लिफ्ट पे कोई ऑब्जर्वर लिया तुमने उसको लगेगा कि ब्लॉक ऊपर जा रहा है और अगर तुमने ग्राउंड से देखा ग्राउंड से तुमने ग्राउंड से देखा तो दोनों नीचे जा रहे फिफ्टीन एंड थर्टीन ओके ओके ठीक है लेटर डिस्कस टू फोर्टीन फिफ्टीन थर्टीन ओके तो लेटर स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर टू सो आई हैव टू ओपन द बुकलेट
थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ओके तो लेट एस स्टार्ट सबसे पहले क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं द इन करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट न्यूटन सेकेंड लॉ इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो क्या है यहां पे पहला दिया है सर मिल तो सेकेंड लॉ क्या कहते हैं सेकेंड लॉ कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू मास रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम राइट दिस इज दिस इज डोंट वरी टाइम इज लेस देन डोंट वरी वी विल डिस्कस टुमारो आल्सो नॉट वी विल डिस्कस टुमारो आल्सो and we have f is equal to when we do this this is mass into acceleration okay force is equal to mass into acceleration yeah. so we have to find out the incorrect statement okay we have to find out the incorrect statement okay. so which is the incorrect statement here तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए पहला ऑप्शन दिया है कि इट्स मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया मतलब क्या होता है इनर्शिया मतलब होता है मास तो सेकेंड का जो है इट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द फोर्स इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट मास एंड फोर्स के बारे में बात कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट एंड इट रिलेट्स फोर्स एंड एक्सेलरेशन यस इट रिलेट्स फोर्स एंड बिकॉज जो मास है वो तो वो तो प्रपोर्सनैलिटी कॉन्स्टेंट है so yes it relates force and acceleration correct and uh, and it relates momentum and force yes it relates momentum and force yeah so first option is in that okay okay it is not the relation by that ye ho gaya question number 2 now let us discuss question number 8 is in the 8 we bola karte 8 8 somebody said 8 also na 8 kulchal kushal chand said 8 ये हो गया क्वेश्चन नंबर टू और लेटर डिस्कस क्वेश्चन नंबर एट तो क्वेश्चन नंबर एट क्या होगा सो क्वेश्चन नंबर एट जो है वो डिस्कस करते हैं एट में दिया है आपको स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ थर्ड लॉ तो स्विमिंग कैसे करते हैं ये पानी है ये कुशल चंद है दिस इज कुशल चंद ओके तो कुशल चंद आप कैसे स्विमिंग करोगे आप पानी को पीछे धकेलोगे तो पानी आपको आगे धकेलेगा दिस इज फोर्स ऑन वाटर बाय कुशल चंद दिस इज फोर्स ऑन कुशल चंद बाय वाटर दिस इज एक्शन एंड दिस इज रिएक्शन थर्ड लॉ अच्छा फिर किसी ने बोला है टेंथ क्वेश्चन तो टेंथ क्वेश्चन देखो टेंथ क्वेश्चन में आपको बोला गया हैवी ब्लॉक ऑफ मास एंड इज सपोर्टेड बाय अ कॉर्ड सी फ्रॉम सीलिंग तो ये एक हैवी ब्लॉक है इसको इससे सिर्फ सपोर्ट किया है सीलिंग से अनदर कॉर्ड बी इज अटैच्ड टू द बॉटम ऑफ द ब्लॉक यहां से दिया है आपको अनदर दिया है बोला इफ अ सडन जर्क इज गिवन टू डी अगर डी को आप सडन जर्क दोगे नीचे जर्क दोगे यानी आप क्या कर रहे हो आप यहाँ पे नीचे एक फोर्स लगा रहे हैं एक फोर्स ठीक है एकदम ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा तो इसमें जो टेंशन होगा वो एफ के बराबर होगा और वो टेंशन बढ़ जाएगा वो टेंशन बढ़ जाएगा ठीक है तो क्या होगा तो ये सी में जो टेंशन है सी में जो टेंशन है ये टेंशन भी बढ़ेगा ये टेंशन भी बढ़ेगा जो सी में टेंशन है वो भी बढ़ेगा ओके राइट तो जब आप इसको जर्क दोगे तो एक्चुअली यहाँ पे जो टेंशन है वो बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा ठीक है ओके और इसमें जो टेंशन है वो T1 इसमें जो टेंशन है T2 अब देखो इसमें ऊपर वाला जो टेंशन T2 है उसको उसको mg को भी बैलेंस करना है और उसको एम उसको T1 को भी बैलेंस करना है मतलब T2 टू ज्यादा है राइट मतलब टी टू जो है तो पहले कौन टूटेगा टूटेगा 
called C must break. ओके okay, समझ में आया डी क्यू यहां जो टेंशन है वो तो सी में ज्यादा होगा ना ये बात तो तुम सही बोल रहे हो एक्चुअली जो जर्क दिया है वो हमने इसमें दिया है हाँ सडन जर्क तो इसमें दिया ये बात तो सही है तो इसमें सडन जर्क देंगे तो ये टेंशन टी वन अचानक से बढ़ेगा ये बात तो सही बोल रहा है तो इसका मतलब ये लॉजिकली हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि सडन जर्क देने की वजह से सडन जर्क जो दिया है हम लोगों ने यहाँ पे उसकी वजह से जो टी वन है या नीचे वाला जो टेंशन है वो अचानक से बढ़ जाएगा और वो ब्रेक हो जाएगा हाँ ये बात सही है दिस पॉइंट इज करेक्ट एक्चुअली तो ड्यू टू द सडन जर्क क्या होगा ड्यू टू द सडन जर्क द टेंशन टी वन विल सडनली इंक्रीज इंक्रीज एंड फॉर बी विल ब्रेक हाँ ये बात तो सही वो पहले टूट ही जाएगा क्योंकि वो उसको झेल नहीं पाएगा यस करेक्ट ओके अब क्वेश्चन नंबर टेन के बाद टेन के बाद इलेवन में कोई डाउट है क्यों इलेवन या ट्वेल्थ इलेवन देखो इलेवन में क्या दिया है A person says that he measured the acceleration of particle to be non-zero while no force was acting on the particle. While no force was acting on the particle. So, ऐसा हो सकता है ना? अगर वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है यानी एक ऐसे दूसरे बस में है वो जिसका एक्सेलरेशन ए है तो उसको उसका एक्सेलरेशन क्या दिखाई देगा ए दिखाई देगा माइनस ए बट हो सकता है कि उस पर नेट फोर्स जीरो हो ठीक है चलो बाय अब कल डिस्कस करेंगे टुमारो विल डिस्कस टुमारो ओके ठीक है बाय एवरीवन या विल डिस्कस टुमारो तो आई जस्ट डाउनलोड दिस वीडियो